，喂，兰兰。喂，阿姨，怎么了？兰兰，你在家吗？啊，我在家。阿姨，有什么事吗？要不你过来一趟吧，阿姨有事想跟你商量。行行行，好，那我先挂了，阿姨。哎，一会儿呀，兰兰就过来了。来了来了，阿姨，来了你来了，来来，你先坐。来来来，快坐。阿姨，你刚才打电话说有事儿，你找我有什么事儿啊？兰兰，是这样的，你看，你和孙宝不是快要结婚了吗？这房子呀，我也给你们装修好了，这彩礼也送过去了。阿姨，你是说这事儿？彩礼啊是送过去了，可是我们要，我们把那个钱啊拿来装修了。你说的我也知道，你拿过来装修房子了是不假。再说了，是你。自愿拿过来的，我们也没逼你呀、啊。阿姨，这个钱是我自愿出的，我们把这个钱出了，不是也省你们出了这份钱了吗？给你们省了一份钱呀。兰兰，你说这话的意思是不是还想着再给我要第二次彩礼呀、啊？阿姨，我可没这个意思，我只是想说，我为这个新家也是出了一份力的。你为这个家出力怎么了？再说了，你和我儿子马上就要结婚了，你这样做也是应该的。阿姨，你这么说就不对了。什么叫我应该做的？再者说了，那个房子写的又不是我的名字。那个房子是我出钱买的，当然要写我的名字了。这虽说写的是我的名字，可是，不是还是你没住吗？阿姨，我知道，我也没有别的意思，我只是说一说。这样最好，兰兰，这个事呀、啊，咱就先不提了。那我问你，这是你们两个结婚，你你妈那边？准备给你陪嫁什么呀？我妈说了，家里啊就我一个闺女，电器什么的也都已经买好了，所以说就给我陪送了一套房子。哎，陪套房子好呀。哎，兰兰，我问你，这这写的谁的名字呀？房子的名字写的不是我的，也不是尊宝的，是我妈的。你说什么？那既然是陪嫁的房子，为什么还写你妈的名字呀？那要是写，就应该写我的，或者写我儿子的。阿姨，你要这么说那就不对了。那房子写谁的名字就这么重要吗？写我妈的名字也没什么不对呀、啊，也是我们住啊。再者说了，你给我们装修的房子不也写的你的名字吗？那能一样吗？那是我儿子，写我的名字是应该的。既然是陪嫁过来的东西，就应该写我们家的名字，写你妈的名字，那还算陪嫁吗？阿姨，你怎么能这么说呢？那陪嫁过来的是我妈的一份心意，写谁的名字就这么重要吗？那当然了，写我们家的名字才算是我们家的东西。这正好，我小儿子也该订婚了，也该买房子了。那房子要是写我儿子的名字，就是我们家的东西了。以后我们小儿子结婚也有房子住了。阿姨说了那么半天，我算是听明白了。你是想一分钱不出就想把我娶到手，还想给我一套房子给你儿子是吗？是呀，那既然是你陪嫁过来了，就是我们家的东西了。那我给我小儿子当婚房，那还不是理所应当呀？阿姨，原来你一直惦记我们家的房子，想给你小儿子当婚房啊？我告诉你，不可能！我看我跟你儿子也没必要结婚了，我们呀就此分手吧。哎，谢谢你大的。哎，妈，儿子，你回来了。怎么就你自己啊？你不是给我打电话说今天让兰兰来我们家了吗？他人呢？别提他了，提起来他呀，我就生气。不是妈，你这怎么了呀？这这到底怎么了？这兰兰脾气挺好的呀，她怎么会惹你生气呢？儿子，我就跟你说吧，今天我让兰兰过来，我就是问她，你们两个结婚，她们娘家陪嫁是什么？她说她娘家陪嫁的是一套房子。妈，这我知道，兰兰都跟我说了，这有什么事啊？你知道什么呀？他房子写的谁的名字？你知道吧？写的是他妈的名字。写的他妈的名字又怎么了呀？这写谁的都一样。反正啊，到时候我和兰兰结婚，不是我们两个人住吗？那能一样吗？既然是陪嫁的东西，就应该写你的名字
，现在妈的名字算怎么回事呀？那还能算是陪嫁吗？妈，你看你说的，你看咱们家的房子不是写的也是你的名字吗？那兰兰她妈给她陪嫁一个房子，那写她妈的名字，这不很正常吗？不行，你懂什么呀？我就想着写你的名字，或者写我的名字，这套房子等你们两个结了婚以后，过户给你弟弟，让你弟弟啊做个回房用的。这样好了，现在妈的名字怎么过户呀？给我弟弟，妈，那是兰兰家他们家买的房子，那怎么能给我弟弟呢？怎么不能呀？陪嫁到我们家，就是我们家的东西了。儿子，你好好想一想，这你和兰兰也有婚房了，他娘家那一套房子给你弟弟当婚房，这不是良才齐美的事吗？妈，我不知道你是怎么想的，你怎么能这样想呢？那我弟弟他是我们家的人，他结婚要买房子。那应该是我们来买才对啊！那我弟弟结婚，是用人家的房子，那人家肯定不愿意啊。儿子，你是怎么想的呀？妈这样做，还都不是为咱这个家好吗？妈，你是为这个家好，你都是为了咱们自己好。但是你考虑过他们家的感受吗？凡事都要换位思考嘛。你辛苦买的房子，陪嫁的房子被别人拿走了，你会愿意吗？妈，不是我说你，你怎么会会想出这样的事情呢？你说我弟弟要结婚要买房子是不错，但是这是我们的家事，是我们自己的事，是我弟弟啊，他也不想了。他要想结婚想买房子，他应该自己先攒点钱。你呀、啊，想帮他也可以拿点钱。我和兰兰以后我们俩结婚了，我是他哥，兰兰是他嫂子，我们俩也会帮他拿点钱的。这房子不就有了吗？妈，你说我说的对不对啊？儿子，你这么一说，哎，说的也是，可是。这个事儿，我都给兰兰说了，兰兰她也生气了，还说要跟你分手呢。什么？分手？妈，你这办了什么事啊？我这请帖都送了，你这兰兰要跟我分手了，这婚怎么办呀？妈，我的婚事都被你搅黄了，这以后我还能娶上媳妇吗？这人家都知道我们家是什么样的人了，你看看你办了什么事？你是不是不让想让不想让我结婚呀？儿儿子，你别说了，要不这样吧，你现在就去兰兰家，好好给他说说。我跟他说，妈，这是你犯的错，这解铃啊还需系铃人，要去啊，你也应该去、啊。行行行，呃，你你说的对，走，咱现在就去兰兰家，我当面给兰兰道个歉。走吧，办的什么事？这尊宝他妈办的什么事啊？真气死我！来了来了，谁啊？来了，兰兰，你们还在干什么？兰兰，兰兰，先进屋说吧。来来，别生气了。那个，兰兰，你先坐。今天这件事我回去，妈跟我说了，这件事是我妈，是我们家做的不对。今天啊，我妈过来是专门给你道歉的。是呀、啊，兰兰，这千错万错都是阿姨的错，我不应该那样跟你说话。你别生气了，我不应该说让你娘家陪嫁的房子给我儿子当婚房，都是我的错，是我一时糊涂，你就原谅我吧。兰兰，我知道你心里啊一定在生我妈的气，但是我妈今天既然亲自都过来了，说明啊她也确实认识到自己的错误。你放心，咱们两个人结婚之后。我不会让我妈胡乱掺和我们两个人的事的。行，既然你跟阿姨啊也已经认识到自己的错误了，那我就再给你们一次机会，咱们的婚礼啊如期举行。行行，那真是太好了。那行，那个兰兰，你放心，嗯，咱们俩结婚了之后，我一定会好好对你的，不会让你受委屈的。妈，以后他们家的事你呀、啊、就别再乱掺和了。儿子，你放心吧，不会了，不会了。那行。对吗？既然你跟你妈都过来了，现在误会也已经解开了。我啊，走，带你们吃饭去。行了，你呀、啊，你别请我们了，这是我们俩有错在先，我请你们吧，走吧。<笑>